டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்விற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்பியல் பகுதியில் மின் ஓட்டமும் மின் நோ மின் ஊட்டமும் அந்த லெசன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து டென்த் புக்கில் இருக்கக்கூடிய மின்னோட்டவியல் புக்கு புக் வந்து கம்ப்ளீட் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்து மின் நோட் மின் ஊட்டத்தையும் மின் ஓட்டத்தை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்னா மின்னோட்டத்தின் விளைவுகளான வெப்ப விளைவு வேதி விளைவு காந்த விளைவு இதெல்லாம் அடிஷ்னலாக இங்கே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நேர் நேர் மின்னூட்டத்துக்கும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எப்படிலாம் எடுத்துக்கணும் அதாங்க இன்றைக்கி இந்த லெசனில் இருக்கும் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் நிர் நிறை நீளம் இதெல்லாம் ஒரு பருப்பொருளுக்கு எப்படி ஒரு அடி அடிப்படை பண்பாக இருக்கோ அதே மாதிரி மின்னூட்டமும் அதோட அடிப்படை பண்பில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அணுக்கருக்களும் மூலக்கூறு அணுக்களாலும் மூலக்கூறுகளாலும் ஆனதான் ஒரு பருப்பொருள் அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் தாங்க மாலிகுல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி அணுக்களில் எலக்ட்ரான் புரொட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் ஆகிய துகள்கள் வந்து இருக்கும் இயற்கையில் வந்து எலக்ட்ரான்கள் வந்து எதிர் மின்னூட்டமும் புரொட்டான்கள் வந்து நேர் மின்னூட்டமும் இருக்கும் ஓகேங்களா நியூட்ரானுக்கு எவ்வகையான மின்னூட்டமுமே கிடையாது ஓகேங்களா எப்படி வந்து தண்ணி வந்து அதாவது ஃப்ளோவாக ஓடுதோ அதே மாதிரி மின்னூட்டங்களினால் ஏற்படும் அந்த பாய்வு தான் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நீர் மி நீர் மூலக்கூறுகளால் எப்படி தண்ணி வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஓடுதோ அதே மாதிரி இது மின்னூட்டங்கள் மின்னூட்டங்களின் இயக்கத்தினால் தான் மின்னோட்டமே உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னா எப்படி வந்து தண்ணி வந்து உயரான உயிர் மேடான பகுதியிலேருந்து பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுதோ அதே மாதிரி இங்கே மின் ஊட்டங்கள் உயர்ந்த மின் அழுத்தத்திலிருந்து தாழ் மின் அழுத்தத்துக்கு வந்து பாயுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்து மின் ஊட்டங்கள் மின் ஊட்டம்னா எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது சார்ஜ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி தாங்க நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட புரட்டான்களும் எதிர் மின்னூட்டம் கொண்ட எதிர் மின்னூட்டம் கொண்ட எலக்ட்ரான்களும் மின்னூட்டம் அற்ற நியூட்ரான்களும் ஒரு பருப்பொருளுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு புரொட்டான்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதோடைய எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் அதனால தான் அந்த ஒரு பருப்பொருள் வந்து நடுநிலை தன்மையுடைய தான் இருக்குது பிகாஸ் ஆஃப் என்ன இருக்கும் புரொட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜராக இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜராக இருக்கும் இது ஈக்குவலாக ரெண்டுமே இருக்கிறனால தான் நடுநிலை தன்மையாக இருக்குது ஏன்னா ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே நடுநிலை மேற்பட்டிருக்கும் ஒரு ஆற்றல் வந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை நீக்கினால் கூடுதல் நேர் மின்னூட்டத்தையும் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை சேர்த்தால் அது வந்து கூடுதல் எதிர் மின்னூட்டத்தையும் பெறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ரொட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் உள்ளே இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரவுண்டாக வெளியில் வந்து சுற்று வட்ட பாதையில் இயங்கிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரொட்டான் சிக்ஸ் இருக்குது நியூட்ரான்ஸும் வந்து சிக்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸும் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம்னா நடுநிலை தன்மையுடைய அணு அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் நியூ சிக்ஸ் ப்ரொட்டான்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால தான் இது எதிர் மின்னூட்டம்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபைவ் தான் இருக்குது நியூட்ரான்ஸு ப்ரொட்டான்ஸு சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ அது வந்து நியூ நேர் மின்னூட்டம் கொண்ட அணு அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம தலை சீவும் போது என்ன ஆகும்னா நம்ம முடியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ இது சீப்பை வச்சு சீப்பை வந்து பிளாஸ்டிக்கு நம்ம தலைமுடியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ தலைமுடியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறனால அது எப்படி இருக்குன்னா நேர் மின்னூட்டம் பெற்றிருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் அந்த சீப்பு வந்து என்னவாக இருக்கும் எதிர் மின்னூட்டம் அடையும் ஏன்னா அது எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்குது அதனால் அது வந்து எதிர் மின்னூட்டம் அடையுது ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முன்னாடி சொன்ன டாபிக் தாங்க ப்ரொட்டான்களோடைய எண்ணிக்கையை வந்து அதிகப்படுத்தினால் நேர் மின்னூட்டம் பெறலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தப்பு ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை எ சேர்ப்பதாலோ அல்லது எலக்ட்ரான்ஸை இழப்பதாலோ மட்டும்தான் ஒரு அணுவை வந்து நேர் அயனியாகவும் அல்லது எதிர் அயனியாகவும் மாற்ற முடியும் நம்ம வந்து ப்ரொட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தானே அப்போ ப்ரொட்டான்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் அது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடுமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்
டைட் ஷெடு டைட்டாக இருக்குங்க ஸோ அதனால் வந்து அதை அதை வந்து ரொம்ப இதுக்குள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே நியூட்ரான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் ப்ரொட்டான்ஸும் பாண்டிங்கில் இருக்கனால அவ்வளோ சீக்கிரமாக ப்ரொட்டான்ஸை வந்து சேர்த்து அதை வந்து நேர் அயனியாக மாற்றுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த கான்செப்ட்னால தான் அதை விட்டுட்டாங்க ஸோ எலக்ட்ரான்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு 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 அணுவை வந்து நேர் மின்னூட்டமாகவோ எதிர் மின்னூட்டாகவும் எதிர் மின்னூட்டமாகவோ மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து செயல்பாடு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பேஸ்டாக இருக்குது அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னூட்டத்தை அளவிடுதல் மின் ஊட்டம்னாலே சார்ஜ் அதோடய யூனிட் வந்து கூலும் கூலும் க்யூக்கு வந்து அதோடய யூனிட் வந்து கூலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா குறியீடு வந்து சீன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானோட மின் ஊட்டம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானில் இருக்க சார்ஜ் வந்து சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானோட வேல்யூ என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் பதினாறு இங்கே பத்தொம்பது இருக்குது அப்படி தலையில் போட்டிருக்காங்க இடையில் ஒரு மைனஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானோட வேல்யூ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஸோ மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஒரு எலக்ட்ரானோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்யூவோட வேல்யூ என்ன இருக்குது க்யூனால் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் க்யூ இஸ் ஈக்வல் டு என் இன்ட்டு இ இன்னு சொல்லியிருக்காங்க இனா என்னென்னா எலக்ட்ரான்ஸோட ஒரு வேல்யூ என்னங்கிறது அதோட முழு ஒரு அது ஏதோ ஒரு இன்டிஜன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போது அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் க்யூ வந்து எலக்ட்ரானோட முழு எண்ணோட மடங்காக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ க்யூ இஸ் ஈக்வல் டு என் இன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்போது ஒரு ஒரு கூலுமில் இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரு கூலும் இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டத்தில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த ஃபார்முலா பாருங்களேன் கியூ சீக்வல் டு என் இன் டிஇ அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ என் சீக்வல் டு கியூ டிவைடட் பை இன்னு வச்சுக்கலாமா ஓகேங்களா அப்போ இங்கே வந்து கியூ வந்து என்ன இருக்குன்னா சார்ஜ் வந்து ஒரு கூலும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன் கூலும் டிவைடட் பை இயோட வேல்யூ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீனு ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கணும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே மைனஸ் நைன்டீன் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் எயிட்டீன் இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு எலக்ட்ரானோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஒரு அதாவது ஒரு நம்ப ஒரு கூலும் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ப்ளஸ் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ கூலும்னா என்ன நானோ கூலும்னா என்ன பிக்கோ கூலும்னா என்ன பிக்கோனா டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் நானோனா டென் பவர் மைனஸ் நைன் மைக்ரோனா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இதே இது மில்லி அப்படின்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஆல்ரெடி ஒரு கொஷின்ஸ் கூட கேட்டிருக்காங்க டென் அதாவது என்னென்னா ஒரு பிக்கோ பிக்கோனா என்ன அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க டென் பவர் மைனஸ் டுவெல்வ் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மின்னூட்டங்கள் வந்து இயல்பாகவே கூட்டல் பண்பிற்கு உட்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் வந்து ஒரு ஒரு இதாக ஒரு ஒரு அணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து நேர் அயனி வந்து நேர் அயனியை வந்து வெளியில் ஆரோ மார்க்கு போட்டு மார்க் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதே இது எதிர் அயனினா உள்ளே வரும் ஓகே இப்போ வந்து இங்கே மைனஸ் த்ரீ கூலும் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ கூலும் இங்கே வந்து ஒன் டூ ஒன் கூலும் டூ கூலும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இதோட டோட்டல் வந்து மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும் அதாவது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் டூ வேல்யூ அடுத்து ஒன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ அப்போ தான் அதனால தான் இது வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய மின்னூட்டங்களின் மதிப்பு வந்து கூட்டல் பண்பிற்கு உட்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது மின் விசை மின் விசை என்னென்னா மின்னூட்டங்கள் ரெண்டு மின்னூட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இடையில் இருக்க ஏற்படும் விசை தான் வந்து மின் மின் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து விலக்கு விசையாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இன்னொன்று ஒன்று வந்து விலக்கு விசை அடுத்து வந்து கவரும் விசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சேமா சேமா ஒரு சேம் மின்னூட்டங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒன்றை ஒன்று விலக்கும்னு சொல்லுவாங்க வேறு என்ன மின்னூட்டங்கள் வந்து ஒன்றை ஒன்று
அடுத்து இரண்டு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான மின் விசையின் மதிப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க அதாவது இது வந்து கேட்கலாம் கொஷின்ஸில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான மின் விசையின் மதிப்பு எதை சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு மின்னூட்டம்னா சார்ஜ் அந்த சார்ஜோட வேல்யூ மின்னூட்டங்களுக்கு இடையான தொலைவு அதாவது டிஸ்டன்ஸ் டின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஆறுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் அவற்றுக்கு இடையான ஊடகத்தின் தன்மை அதாவது மீடியம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மின்னு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையேயான மின் விசையின் மதிப்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மீடியம் இது என்ன மீடியம் அப்படின்னு அப்படிங்கிறத பொறுத்த பொறுத்தும் இதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை பொறுத்தும் அதோடய மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு என்ன அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது மின்னூட்டத்தின் மதிப்புங்க மின் நோட்டம்னு எழுதிடக்கூடாது ஓகேங்களா இரண்டு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையே மின் விசையின் மதிப்பானது மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு மின்னூட்டங்களுக்கு இடையான தொலைவு அவற்றுக்கு இடையான ஊடகத்தின் தன்மை இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இரு இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இடையில் ஏற்படும் நிலை மின்னியல் விசை நியூட்டனின் மூன்றாவது விதியின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது இது முக்கியம் நியூட்டனோட மூன்றாவது விதி அடிப்படையில் இயங்குவது என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நிலை மின்னியல் விசை ஒரு மின்னூட்டத்தின் மீது ஏற்படும் விசை வினையாகவும் இன்னொரு மின்னூட்டத்தின் மீது ஏற்படும் விசை வந்து எதிர் வினையாகவும் செல்லு செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இரு புள்ளி மின்னூட்டங்களுக்கு இடையில் ஏற்படும் நிலை மின்னியல் விசை வந்து நியூட்டனின் மூன்றாவது விதியின் அடிப்படையில் வந்து செயல்படுத்துது ஏன்னா நியூட்டனோட மூன்றாவது விதி வந்து நமக்கு என்ன தெரியும் ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான ஒரு எதிர் விசை உண்டு அதுதான் ஏன்னா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் வந்து ஒரு விசை ஏற்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு விசை வந்து ஒரு டேரக்ஷன்லையும் இந்த ஒரு விசை வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்லையும் இருக்கிறனால தான் இது வந்து நியூட்டனோட மூன்றாவது விதின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதான் நிலை மின்னியல் விசை வந்து நியூட்டனோட மூன்றாவது விதி அடுத்து மின்புலம் மின்புலம்னா என்னென்னா இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து ஒரு பேட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இப்படி ரெண்டு அயன்ஸ் நேர் அயனையும் எதிர் அயனையும் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து செயல்படும் அதுதான் வந்து மின்புலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த மின்புலத்தில் எப்போல்லாம் வந்து இந்த இந்த மின்புலத்துக்கு அக்ராஸாக எப்போல்லாம் வந்து ஒரு பேட்ரி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து இந்த இடத்துல மின் மின்புலம் வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த வோல்டேஜ் மின் அழுத்த வேறுபாடாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின்புலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னூட்டத்தை சுற்றி இன்னொரு சோதனை மின்னூட்டம் அதுதான் வந்து மின் விசை மின் விசை உணரக்கூடிய பகுதியே வந்து மின்புலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆல்ரெடி வந்து சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது அதை சுற்றி வந்து ஒரு சா ஒரு ஒரு விசை எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் மின்புலம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் மாதிரி அங்கே செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அது அது அதுதான் வந்து மின் விசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து மின்புலம் பெரும்பாலும் கோடுகளாலும் மின்புலத்தின் திசை வந்து அம்பு குறிகள் அதாவது மின்புலம் வந்து இந்த மாதிரி குறிச்சிருக்காங்க இது இது மின்புலத்தின் திசை சைனா இதில் வந்து ஒரு டேரக்ஷன் போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த கோடுகளில் ஒரு சிறு நேர் மின்னூட்டத்தின் மீது செயல்படும் விசையின் திசையே மின்புலத்தின் திசை என கொல்லப்படும் எனவே மின்புலத்தை குறிக்கும் கோடுகளின் கோடுகள் மின் விசை கோடுகள் எனப்படும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின்புலத்தை குறிக்கும் கோடுகள் வந்து மின் விசை கோடுகள் என அழைக்கப்படுகிறது மின் விசை கோடுகள் வந்து ஓர் ஓரளவு நேர் மின்னூட்டம் மின்புலம் ஒன்றில் நகர முற்படும் திசையில் வரையப்படும் நேர் அல்லது வளைவு கோடுகள் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின் விசை கோடுகள்னால் என்னது மின் வி மின்புலத்தோட திசையை குறிக்கும் கோடுகள் தான் மின் மின் விசை கோடுகள் ஓகேங்களா மின் மின்புலத்தை குறிக்கும் கோடுகள் தான் மின் விசை கோடுகள் அதாவது டேரக்ஷன் இருக்கும் டேரக்ஷனை வந்து மார்க் பண்ணும் அதுதான் வந்து மின் விசை கோடுகள் மின் விசை கோடுகள் ஓர் ஓரளவு நேர் மின்னூட்டம் மின்புலம் ஒன்றில் நகர முற்படும் திசையில் வரையப்படும் நேர் அல்லது வளைவு கோடுகள் இது வந்து நேர் கோடாகவும் இருக்கும் இல்லைனா இந்த மாதிரி வந்து வளைவு கோடுகளாலும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி டேரக்ஷன்ஸில் வளைவு கோடுகளாலும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி இந்த மாதிரி வந்து நேர் கோடாச்சும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து மின் மின் விசை கோடுகள் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய மின் புலத்தின் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதோடய வலிமை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த லைன்ஸ்லேயே பாருங்களேன் இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே எல்லாம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜராக இருக்குது பாருங்கள் இந்த இந்த ஃபிகரில் பார்த்திங்கன்னா ஆரம் மார்க் வந்து வெளியில் போயிருக்கு அப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜடு ஓகேங்களா இங்கே ஆரம் மார்க் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜடு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது
ஸோ இங்கே என்ன அதாவது அதே தாங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு புள்ளியில் வைக்கப்படும் ஓரளவு நேர் மின்னோட்டத்தினால் உணரப்படும் விசையே மின்புலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நேர் மின்னூட்டம் எதிர் மின்னூட்டம் கிடையாது நேர் மின்னூட்டம் ஓகேங்களா அடுத்து நேர் மின்னூட்டம் ஒன்று மின்புலத்தின் திசையிலேயே விசையை பெறும் எதிர் மின்னூட்டம் அப்படின்னா அந்த மின்புலத்தின் திசைக்கு ஆப்போசிட்டில் தாங்க விச விசையை வந்து பெறும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மின் அழுத்தம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க மின் அழுத்தம்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மின் அழுத்தத்துக்கும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டுக்கு ரெண்டுக்குமே யூனிட் வந்து ஓல்ட்டு தாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே ஒரே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் மின் அழுத்தம் மின் அழுத்தத்துக்கும் மின் புலத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ மின் புலம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஒரு 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 உலோகம் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஒரு கடத்தி வந்து செயல்படுது அப்படின்னா இங்கே வந்து பாசிட்டிவ் அயன்ஸ் மூமெண்ட் வந்து உள்ளே இருக்கும் சரிங்களா அதை தான் வந்து மின் புலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கண்டக்டருக்கு அக்ராஸாக எப்போ வந்து நம்ம பேட்ரி பேட்ரி அதாவது அடிஷ்னலாக வெளி மூ வெளி ஆற்றல் மூலம் கொடுத்து அதை இயங்க வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து மின் அழுத்த வேறுபாடு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் மின் மின் புலத்துக்கும் மின் அழுத்தத்துக்கும் உள்ளது மின் மின் புலம் என்பது ஆல்ரெடி அங்க அது கண்டக்டர்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா அந்த அயன்ஸ் மூமெண்ட் இருக்கும் அதனால ஒரு மின் புலம் வந்து ஜெனரேட் ஆயிருக்கும் அது எப்ப ஒரு பேட்டரிக்கு அக்ராஸ் கனெக்ட் பண்ணப்படுதோ அப்ப என்ன ஆகும்னா மின் அழுத்தம்ங்கிறது ஜெனரேட் ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு 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 நேர்மின் அயனிய ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு கொண்டு வரதுக்காக செய்யப்படும் வேலை தான் வந்து மின் அழுத்தம் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ அனைத்து மின் விசைகளும் எதிராக அனைத்து மின் விசைகளுக்கும் எதிராக ஓரளவு நேர் மின்னூட்டம் ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிக்கு வர கொண்டு செய்யப்படும் வேலை தான் மின் அழுத்தம் நான் சொன்னேன் இல்லையா நேர் மின்னூட்டத்தை ஓரளவு நேர் மின்னூட்டத்தை ஒரு எதிர் எதிர் மின்னூட்டம் செயல்படும் போதும் கூட அதை வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வர கொண்டு வர செய்யக்கூடிய வேலை தான் மின் அழுத்தம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மின் மின் நோட்டம்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க நான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மின் நோட்டம் மின் நோட்டத்தோட இயக்கம் தான் மின் நோட்டமே ஓகேங்களா அதாவது இது நான் குவிட்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு சொன்னீங்களா அந்த ஃபார்ம் லவ க்யூ சீக்வல் டு ஐ டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஐ சீக்வல் டு க்யூ பை டின்னு நமக்கு கிடைக்கும் இதுதாங்க வந்து ஃபார்ம்லா கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா க்யூங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மின் நோட்டம் ஓகேங்களா டைம் டீங்கிறது வந்து நேரம் அதாவது ஒரு வினாடியில் எவ்வளோ மின்னூட்ட துகள்கள் வந்து பாய்ந்து செல்லுதோ அதுதான் மின் நோட்டம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த தான் இந்த பேராவில் பேராகிராஃபில் வந்து டிஃபைன் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மின் நோட்டத்தின் திசை எலக்ட்ரான்களோட ஆக்சுவலாக எலக்ட்ரான்களோட கண்டுபிடிப்புக்கு முன்னாடி இரு முன்னாடி கூட நேர் மின்னூட்டங்களின் இயக்கத்தினால தான் வந்து செயல்படுது நேர் மின்னூட்டத்தின் இயக்கத்தினா இயக்கத்தில் தான் வந்து மின்னோட்டம் வந்து அடங்கியிருக்கு அப்போ எதிர் ஏன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கல இல்லையா அப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ்னாலலாம் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகலை நேர் மின்னோட்டத்தினால மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க நம்பினாங்க ஆனால் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அதோடய புரிதலில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை ஏன்னா இன்னுமே என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ்னால தான் எல்லாமே கரண்ட்டே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஆனால் பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மரபு மின்னோட்டம் அப்படிங்கிறது நேர் மின்னோட்டத்துலேருந்து வர்றது தான் மரபு மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எலக்ட்ரான்களின் இயக்கம் வந்து எலக்ட்ரான் மின்னோட்டம் என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது இந்த எலக்ட்ரானோட மின்னோட்டம் எப்போவுமே வந்து நேர் நேர் மின்னோட்டம் அல்லது மரபு மின்னோட்டத்துக்கு நேர் எதிர் தகவலை தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் ஒரு பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பேட்ரிலேருந்து பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ்லேருந்து எப்போவுமே வர்றது மரபு மின்னூட்டமாக தான் இருக்கும் நெகட்டிவ்லேருந்து போகிறது எலக்ட்ரான் இயக்கம் ஸோ எப்போவுமே மரபு மின்னூட்டமும் எலக்ட்ரான் இயக்கமும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் அதை டிஃபைன் பண்ணுறது தான் அந்த டயக்ராம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மின்கல அடுக்கில் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மின்கல அடுக்கு மின்கல அடுக்குனா என்னது நிறைய நிறைய பேட்ரிஸ் மின்கலம்னா பேட்ரின்னு அர்த்தம் நிறைய பேட்ரிஸை வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷனில் ஒரு தொகுப்பாக கனெக்ட் பண்ணுறதா வந்து மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் இல்லை பாசிட்டிவ்ங்கிறது வந்து இந்த இருக்கில் ப்ளஸ் சிம்பிள்ங்கிறது நேர் மின்னோட்டத்தையும் மைனஸ் சிம்பிங்கிறது எதிர் மின்னோட்டமும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்ன
அடுத்து வந்து மின்னோட்டத்தை அளவிடுதல் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னோட்டத்தை அளவு நான் அப்பயே சொன்னேன் ஐஸ் ஈக்குவல் டு குவிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைட் பை டி அப்படின்னு எழுதுங்க இதான் ஃபார்ம்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைட் பை டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கூலுமில் ஒரு செகண்டில் நம்ம வந்து மின் துகள்கள் பாஸ் பண்ணோன்னா அங்கே வந்து ஒன் ஆம்பியர்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒன் ஒன் வேல்யூ தானே இருக்குது அப்போ ஒன் ஆம்பியர்ஸ் ஸோ இங்கே கியூ ஃபார் கூலும் T4 ஃபார் செகண்ட்ஸு அப்போ யூனிட் என்னவாக இருக்கும் ஐஸ் ஈக்குவல் டு சி பை எஸ்ன்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா சி எஸ் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ரெண்டுமே யூனிட் தான் ஆம்பியருங்கிறதும் யூனிட் தான் சி அப்புறம் எஸ் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இதோட யூனிட் தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒரு மின் சுற்றுல மின்னோட்டத்தின் மதிப்பை அளவிட என்ன க என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அம்மீட்டர் ஓகேங்களா அம்மீட்டர் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் யூஸ் டு மெஷர் தி கரண்ட் வேல்யூ ஓகேவா அதே மாதிரி ஓல்ட் மீட்டருங்கிறது வந்து ஓல்ட் ஓல்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்பவுமே அம்மீட்டர் வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷனில் தாங்க இருக்கும் இங்கே பாருங்க சர்க்கியூட்டில் சீரீஸாக தான் சீரீஸ் கனெக்ஷனாக தான் இருக்குது இதே இது ஓல்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அம்மீட்டர்னால் சீரீஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கும் ஓல்டிமீட்டர்னால் பேரல் கனெக்ஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு செம்ம கம்பி ஒன்றின் குறுக்கு வெட்டு பரப்பை இருபத்தஞ்சு கூலும் அளவிலான மின்னூட்டம் ஐம்பது வினாடி காலத்தில் கடந்து சென்றால் அதோட மின்னோட்டத்தின் வே அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்தாங்க அடிக்கடி கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ மின்னோட்டம்னா ஐ இது வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஐ வந்து கியூ பை டி தான் ஃபார்ம்லா கியூ வந்து கூலும் வந்து இருபத்தஞ்சி சொல்லியாச்சு டி வந்து ஃபிஃப்டி செகண்ட் சொல்லியாச்சு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா யூனிட் என்ன வரும் சி பை எஸ் அப்படி இல்லைன்னா சிஎஸ் யூனிவர்ஸ் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது விலக்கு ஒன்றின் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் ஐயோட வேலி கொடுத்தாச்சு பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ்னு விலக்கு ஒரு மணி நேரம் எழுந்திருந்தால் ஒன் ஹவர்னா என்ன வரும் ஒன் ஹவர்னா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதன் வழியே பாய்ந்த மொத்த மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு என்ன அதாவது கியூவோட வேல்யூ கேட்குறாங்க அப்போ கியூவோட வேல்யூ நான் குயிட்டு ஞாபகம் சொன்னேன்னா ஐ இன்ட்டு டீனு ஐயோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இங்கே வந்து டீ வந்து எப்படி இங்கே யூனிட்டில் இருக்கும் செகண்ட்ஸில் தானே இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து ஒன் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்னா செவன் டுவெண்ட்டி கூலும் ஓகேங்களா என்ன ஆன்சர் வரும்னா செவன் டுவெண்ட்டி கூலும் தான் ஆன்சர் ஏன்னா சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும் அடுத்து வந்து என்னன்னா மின் இயக்கு விசையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன இருக்குது மின் இயக்க விசைனா நீர் நிரப்பப்பட்ட ஒரு குழாயின் இரு முனைகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதுவோம் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முழுவதும் தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிடுச்சு வச்சுக்கோங்களேன் நீர் வந்து தானாகவே அந்த குழாயில் வந்து சுற்றி வர முடியாது மாறாக ஒரு பம்பு வந்து ஒன்றை இணைச்சோம் அப்படின்னா அந் அது வந்து அந்த நீரை தள்ளுவதன் மூலமாக குழாயினுள் வந்து நீரோட்டம் காணப்படும் ஸோ இயங்கும் நீரை கொண்டு பயன்படும் வகையில் வேலை செய்ய இயலும் நீர் சக்கரம் ஒன்றை இடையில் பொருத்தினால் அது சுழலும் அதன் மூலம் பொறிகளை இயக்க முடியும் பொறிகள்னா என்னென்னா இன்ஜின்ஸு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதன் மூலம் இன்ஜின்ஸை வந்து இயக்க முடியும் அதுபோல் ஒரு வட்ட வடிவ தாமிர கம்பி எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்களாக நிரம்பி உள்ளது எனினும் அவை எந்த குறிப்பிட்ட திசையிலும் இயங்குவதே இல்லை அவை குறிப்பிட்ட ஒரு திசையில் இயங்க விசை ஒன்று தேவைப்படுகிறது ஸோ அதாங்க இங்கே நீர் இறைப்பான் மற்றும் மின்கல அடுக்கு ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டு படம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் என்ன தான் வந்து உள்ளே வந்து தண்ணி வந்து இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இறைப்பான் இருந்தால் மட்டும்தான் அது ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி தாங்க இங்கே வந்து அங்கே இறைப்பான் வேலையை தான் இங்கே வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா இறைப்பானோட இறை இறைப்பான் தான் வந்து இறைப்பான் மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் உள்ளே வந்து அந்த ஃப்ளோ வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மின் கலை அடுக்கு அந்த பேட்டரியில் வந்து அந்த ஃப்ளோ இருக்கும் ஒரு தான் மின் சுற்று வந்து உள்ளே வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்து ஒரு தாமிர கம்பிக்குள்ளே அதாவது ஒரு டேங்க்குள்ளே தண்ணி ஃபில் ஆகியிருந்தாலும் அதில் மூமெண்ட்டே இருக்காது ஓகேங்களா அது கூட வந்து ஒரு இறைப்பானை வந்து ஆட் பண்ணும்போது தான் அதோட மூமெண்ட் உள்ளே வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அது மாதிரி தாங்க இங்கே வந்து எப்போ என்ன
ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் விசையின் குறியீடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த மின் இயக்கு விசை சொன்னோம் இல்லையா அந்த மின் இயக்கு விசையோட குறியீடு வந்து இப்படி எப்ஸ்லான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மின்னாற்றல் மூலத்தின் மின் இயக்கு விசை என்பது ஓரளவு மின்னூட்டமானது மின் சுற்றை ஒரு முறை சுற்றி வர செய்யப்படும் வேலையாகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே எப்படி வந்து 